En este momento tenemos visita de parte de ACNUR, de Naciones Unidas, los cuales están haciendo seguimiento de avance eh, del centro migratorio transitorio para estos migrantes que dan de paso por nuestro municipio. Decirles que estamos a un 70-80%, que aspiramos que para la primera semana o segunda semana de diciembre ya esté funcionando. Eh, hemos recibido visita de Gerencia de Frontera de Presidencia de la República, de ACNUR, de Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos, y aquí están llegando todos los cooperantes eh, internacionales. Pero es de resaltar que toda esta actividad, todo esto se está realizando con recursos de cooperación internacional, no, del, no de los yopaleños. Decirles que en su momento fue una medida polémica, pero créanme que nos va a ayudar muchísimo por lo que está pasando por toda la marginal y en, en cuanto a los migrantes venezolanos. Es de resaltar y tener en cuenta que ustedes han sido testigos de todo lo que ha pasado sobre, sobre esta marginal de la selva, donde hemos eh, tenido quejas de los ciudadanos, pero esto nos va a ayudar a mitigar porque de una u otra forma las personas que van de tránsito, de tránsito por nuestro municipio llegarían acá y no llegarían a hacer daños al, sobre la marginal de la selva, sino llegarían acá, como ustedes observan, tendrían una atención por parte de Naciones Unidas y continuarían su camino evitando así que entren a utilizar a Yopal de baño o a hacer sus necesidades en las diferentes partes o a pedir eh, alimentos. Entonces aquí tendrían esta atención por parte de la comunidad internacional y seguirían su camino. ¿Aproximadamente cuántas carpas se estarían instalando en este sector? En este momento hay siete para, para hospedaje, uno, una carpa para comida, una administrativa y los baños. Eso es para un promedio máximo de, 300, de 150 personas diarias, que es el flujo. Hay que resaltar que en la segunda ola, que es la más grande, donde vamos a tener mayor flujo de personas y esta va a ser una de las medidas que nos va a ayudar a mitigar esta, esta, esta emergencia. En este momento estamos en, en reuniones, están en el GIFON internacional, está viendo a quién va a quedar, de quién va a quedar a cargo del manejo de, de, esta, de esta carpa, si hoy el Club Roja Internacional o Club Roja Casanare o alguna de las organizaciones que ellos dispongan que quede al frente de este, de este manejo. Ese mensaje que le quiere enviar a todos los yopaleños precisamente por esta gestión que la administración municipal a través del doctor Luis Eduardo Castro está realizando. Claro que sí, mire, eso empezamos nosotros desde el año pasado, desde noviembre el señor ministro de defensa nos abrió las puertas, nos, nos abrió las puertas con los organismos de cooperación internacional y aquí está el resultado. Estuvo, nos demoramos un poco por el tema de pandemia, pero seguimos avanzando, sabíamos que venía una segunda ola donde se calcula más de 250 mil personas en flujo, lo que es de este resto de año, y de una u otra forma este, este centro transitorio nos va a ayudar a mitigar esta emergencia que vamos a tener, porque el flujo de migrantes va a ser demasiado grande.